ബോക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ എപ്പിസോഡായിരിക്കും കാരണം ഒരു ഈവനിങ് വാക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ പാർക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചെറിയ പാർക്കാണ് കുഞ്ഞി പാർക്ക് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടുത്തെ മിൽക്ക് സപ്ലൈ പബ്ലിക് മിൽക്ക് സപ്ലൈ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബോട്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കോയിന് ഇവിടെ ഇടും കോയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിലുള്ള നമ്പർ ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ താഴെ വശത്ത് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വീഴും എന്നിട്ട് ഇവിടെ കോയിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുപ്പി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പാൽ വരും അതാണ് മിൽക്ക് പബ്ലിക് മിൽക്ക് സപ്ലൈയുടെ പരിപാടി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു പശുവിനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ കാണാം പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ അവരൊരു ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നതുണ്ടോ വെള്ളം എടുക്കുന്നതുണ്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടി ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതും സെയിം മെത്തേഡാണ് ഇതിൽ ഈ ഈ കാർഡ് ഈ കാർഡ് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഈ കാർഡ് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പൈസ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വെള്ളം വരും കുപ്പി വെച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കോയിൻ ഉണ്ട് കോയിൻ വെച്ചിട്ടും വെള്ളം എടുക്കും ഇതാണ് പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു പാർക്കിലേക്കാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ആ പാർക്കുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിലല്ല പഞ്ചായത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊമ്മൂണ് എന്നാണ് പഞ്ചായത്തിന് ഇവിടെ പറയാം ഞങ്ങളുടേത് സ്കാൻസർ ഋഷിയാത്ത എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്താണ് അപ്പം ഇത് ഈ പാർക്കുള്ളത് വിലാതി സേരിയോ എന്നുള്ള പഞ്ചായത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോർഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുണ്ടോ സ്കാൻസർ ഋഷിയാത്ത എന്നുള്ളത് വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതുണ്ടോ വിലാതി സേരിയോ വെട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്കാൻസർ ഋഷിയാത്തേൻ്റെ പരിധി കഴിഞ്ഞു വിലാതി സേരിയോ തുടങ്ങുകയാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഫ്ലാറ്റാണ് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചെറിയ പാർക്കുകൾ പിള്ളേർക്കുള്ള പാർക്കുകളൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ വീടുകളാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ മതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് അയൺ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ചെടി നടും ചെടി നട്ടിട്ട് ആ ചെടി വലുതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെട്ടി വിട്ട് നല്ല രസമാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഫുൾ പ്രൈവസിയാണ് വേറെ ഒരുപാട് സിമെൻറ്റും കല്ലും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി സാധാരണ ഇവിടെ കുറേ കുതിരകളുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുതിരേനെയൊക്കെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നടന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വേറെ റിവ്യൂ കാണിച്ചു തരാം കണ്ട ഇത് ഭംഗിയല്ലേ ഇതിലും ഭംഗിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ടേലും ഇതാണ് പാർക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഒരുമാതിരി ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പാർക്ക് പോലെ ഒന്നും ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് തണുപ്പായത് കൊണ്ടാണ് വേനൽക്കാലമാകുമ്പം ഇത് മുഴുവൻ പച്ചപ്പാണ് ഇവരിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും കുറച്ച് റിനോവേഷനൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇവിടെ എല്ലാവരും എന്താണ് ജോഗിങ്ങിനും സൈക്ലിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലമാണിത് ഇതിവിടെ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റുണ്ട് പിന്നെ ആ ഈ സാധനം ഇതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് ഇത് നമ്മൾ പട്ടീനെ കൊണ്ട് ഇവർ വരുമല്ലോ പട്ടീനെ കൊണ്ട് വരുമ്പം പട്ടീനെ കൊണ്ട് വരുമ്പം പട്ടി അപ്പിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കവറെടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് കവറെടുത്തിട്ട് ആ കവർ ആ കവറിൽ അപ്പി കോരണം നമ്മൾ കോരിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിലിടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണത് അത് ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനുണ്ട് അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇതാണോ മുഴുവൻ കരിഞ്ഞ് വരണ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സൈബീരിയൻ ഹസ്കി ഹായ് ഈ പാർക്ക് ഒരു പുഴയുടെ സൈഡിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ പുഴയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കട്ടെ പുഴയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പ
ഇത്ര ശബ്ദം കേട്ടോ ഇതാണ് പുഴ വലിയ പുഴയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ട എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഓ അടി പോയി അതൊക്കെ എന്തോ ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആ ആ കൊമ്പ് കാണുന്നില്ലേ ആ കുറ്റി അതിലൊരു നീർക്കാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് അവൻ ഓടിപ്പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഈ പാർക്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ വേനൽക്കാലത്താണ് തണുപ്പ് കാലത്തല്ല ഇങ്ങനെ ബെഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലായിടത്തും കുറേ ബെഞ്ചുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ബാർബിക്യൂയും പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കും അവർ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ അവരിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫാമിലിയായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബെഞ്ചുകളിൽ മാത്രമല്ല ഈ നിലത്തൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഇത് ഇത് സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാൻഡാണ് ഇതിലിങ്ങനെ സൈക്കിള് വെച്ചിട്ട് കെട്ടിയിടും ഇതൊക്കെ പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വായിക്കാനൊക്കെയുള്ള ബോർഡുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ പിള്ളേർക്ക് മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞി പിള്ളേർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബോർഡുകളാണിത് ഈ ഇല്ലിക്കൂട്ടം കണ്ടോ ഈ ഇല്ലിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പോണ്ടാണ് ചെറിയ പോണ്ട് അവിടുത്തെ രണ്ട് അന്തേവാസികൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ആ പോണ്ടിലെ രണ്ട് അന്തേവാസികളാണ് അന്തേവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോണ്ടിലെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ പുഴയിലും ഒക്കെ അവരുണ്ടാവും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ അവർക്ക് നല്ല കുളിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റിയാണ് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഈക്വൽ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഈ പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് ഉണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ റേസ് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആ 
ആ വൈറ്റ് കളർ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററും പിന്നെ ഒരു കഫറ്റീരിയ ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ് ഇവിടെ വണ്ടികളിടാം വണ്ടികളിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ കാണുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോർട്ടലാണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ മാത്രമേ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഈ എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കറണ്ട് കമ്പനിയാണ് നാട്ടിലെ കെ എസ് സി ബി പോലെ ഇവിടെ എൻ എൽ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെയുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രൈവറ്റൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് എൻ എൽ ഇതൊരു വലിയ പാർക്കാണ് ഈ പാർക്കിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഒത്തിരി സെറ്റപ്പുകൾ വേറെയുണ്ട് ഇത് റോഡാണ് മെയിൻ റോഡ് ഇതുണ്ടോ ഏറ്റവും മെയിൻ റോഡാണ് ഇത് ഹൈവേ എന്നൊക്കെ വരുന്ന റോഡാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലൈ ഓവർ ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിലുള്ളവർക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരിവിടെ അണ്ടർ പാസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഈ മുകളിൽ ഫ്ലൈ ഓവർ നേരെ പോകുന്ന അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ആ വഴിയും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴേക്കൊരു വഴിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ആർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഫ്ലൈ ഓവർ തന്നെ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഗ്രാഫിറ്റി ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ ഇവർ എന്താണെന്നറിയില്ല ഇവർ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലായാലും പിന്നെ ബസ് സ്റ്റേഷനുകളിലായാലും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ പാർക്കിന് പാർക്കിന് ഈ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇത് റോഡാണ് പിന്നെ ഇത് ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലേ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തും അവിടെ സൈക്കിള് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പിള്ളേരും നല്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവർ സൈക്കിളും കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഈ അണ്ടർ പാസിൻ്റെ മേളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്കുള്ള വ്യൂ രസമാണ് സൈക്കിള് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണിത് ഇവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് സൈക്കിള് ഇതിൻ്റെ മേലെ കടക്കെ ജമ്പ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര അഭ്യാസമാണ് ചെറിയ പിള്ളേരും വലിയവരും ഒക്കെ വരും ഇതിലൊക്കെ ഗ്രാഫിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ സൈക്കിളിന് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കിളിന് മാത്രമല്ല എല്ലാ എക്സസൈസിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ണ്ടോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ഓടുന്നതാണ്ട എവിടെ പോയി കാണുന്നില്ലല്ലോ ആ അതാ കണ്ടോ ഗ്രാഫിറ്റി കണ്ടോ ഗ്രാഫിറ്റി ഇത് ഇതൊക്കെ ഓരോ ട്രാക്കാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നവർ
നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആണോ ആ കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആക്ച്വലി ഒരു കഫേയാണ് കഫേ മാത്രമല്ല അവിടെ സൈക്കിള് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും കണ്ടോ ബിച്ചിക്ലേത്ത എന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ബാർ ബിച്ചിക്ലേത്ത ആക്ച്വലി ബിച്ചിക്ലേത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിളാണ് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാർ ചിക്ലേത്ത അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സൈക്കിൾ വാടകയ്ക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ മതി സൈക്കിൾ നന്നാക്കേണ്ടവർക്ക് അവർ നന്നാക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ ആ പാർക്കിൻ്റെ വേറൊരു ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുവാണ് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മുഴുവനും പക്ഷികളാണ് ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ഈ പുഴികളണുകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഫുഡ് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ആണിത് ഇവർ ഇത്രയൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് നല്ല വെള്ളം എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് അറിയാമോ ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആണ് വെള്ളം
കൊണ്ട് ഇട്ട് വളർത്തുന്നൊന്നും അല്ല ഇവർ തന്നെ വളരുന്നതാണ് ഇവരെ ആരും ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല അവരായി അവരുടെ പാടായി ഇവിടെ വരുന്നവർ മുഴുവൻ ഇവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കും എല്ലാവരും ഫുഡ് കൊടുക്കും അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇരുമ്പ് വെച്ചിട്ടൊരു ഫൂട് പോലെയുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരും ഈ വേസ്റ്റ് ബ്രെഡും അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കും ആർക്ക് വേണേലും എടുത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് അത് അത് ആ കെട്ടിടം ഇവിടുത്തെ ഒരു പവർ പ്രോജക്റ്റാണ് പവർ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഇവിടെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും കാരണം എന്താണ് പോരായ്മകൾ എന്ന് നമുക്കറിയണമല്ലോ അല്ലാതെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ചുമ്മാ കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമു